joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Let Je, ni tarehe ngapi hasa Yesu Kristo alizaliwa? Ni Disemba 25 au sio? Majibu yote yako hapa. Mwandaji wa makala hii ni Jackson Msafiri kwa msaada wa mtandao. Nami msimuliaji wako ni Samuel Chemu. Ingawa Biblia haijibu moja kwa moja swali hili, Yesu alizaliwa lini? Lakini inaeleza matukio mawili yanayohusiana na kuzaliwa kwake ambayo yanawafanya watu wengi wafikirie kwamba huenda hakuzaliwa Disemba 25. Kuna maelezo kuwa hakuzaliwa wakati wa majira ya baridi kali. Kwa nini? Iko hivi. Muda mfupi kabla ya Yesu kuzaliwa, Kaisari Augusto alitoa amri kwamba dunia yote inayokaliwa iandikishwe. Kila mmoja alipaswa kujiandikisha katika jiji lake mwenyewe. Na huenda hilo lilimaanisha wazazi wa Yesu wafunge safari ya juma moja au zaidi. Habari hizo zipo kwenye kitabu cha Luka sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu. Amri hiyo ambayo huenda ilitolewa kwa ajili ya kutoza ushuru na kuandikisha watu jeshini haingekubaliwa na wengi wakati wote ule lakini yaelekea kwamba Augusto hangewaudhi watu zaidi kwa kuwalazimisha wafunge safari hiyo ndefu wakati wa majira ya baridi kali. Pointi nyingine ni kwamba Wachungaji walikuwa wakiishi nje wakichunga makundi yao usiku. Soma Luka sura ya pili mstari wa nane. Kitabu cha Daily Life in the Time of Jesus kinasema kwamba mifugo ilikuwa katika maeneo yaliyo wazi kuanzia Juma la kabla ya Pasaka, yani mwishoni mwa Machi hadi katikati ya Novemba. Kinaongezea kwamba katika majira ya baridi kali walikuwa ndani ya nyumba na hilo peke yake linafanya tarehe ya Christmas katika majira ya baridi kali kuwa si sahihi kwa sababu injili inasema wachungaji walikuwa mashambani kuna maelezo mengine kuwa alizaliwa katika majira ya kupukutika kwa majani tunaweza kukadiria wakati ambapo Yesu alizaliwa kwa kuhesabu tukirudi nyuma kuanzia wakati wa kifo chake wakati wa pasaka Nisani 14 katika majira ya Pasaka ya mwaka 33 WK kwa mujibu wa Yohana sura ya 19 mstari wa 14 hadi 16 Yesu alikuwa na umri wa karibu miaka 30 alipoanza huduma yake ya miaka mitatu na nusu kwa hiyo huenda alizaliwa mwanzoni mwa mwezi wa Oktoba mwaka wa pili KWK ukisoma Luka sura ya tatu mstari wa 23 Sasa, maswali ya wengi ni kwamba kwa nini Christmas imeadhimishwa Disemba 25? Kwa kuwa hakuna uthibitisho kwamba Yesu Kristo alizaliwa Disemba 25, kwa nini Christmas husherekewa siku hiyo? Kitabu Encyclopedia Britannica kinasema kwamba inaelekea kwamba viongozi wa kanisa walichagua tarehe hiyo ili ipatikane na sherehe ya kipagani ya Waroma ya kuzaliwa kwa jua lisiloshindwa wakati wa majira ya baridi kali. Kitabu cha The Encyclopedia America kinasema kwamba wasomi wengi wanaamini kwamba tarehe hiyo ilichaguliwa ili kufanya Ukristo uwe wa maana zaidi kwa wapagani waliogeuza imani yao. Hebu tuangazie historia ya desturi za Christmas. Historia ya Disemba 25 Hakuna uthibitisho wowote kwamba Yesu alizaliwa tarehe hiyo. Huenda viongozi wa kanisa walichagua tarehe hiyo ili ipatane na sherehe za kipagani zilizofanywa wakati au karibu na majira ya baridi kali. Utamaduni wa kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Wakristo wa karne ya kwanza hawakusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu kwa sababu waliona sherehe ya kuzaliwa kwa mtu yote kwa desturi ya wapagani. Hiyo ni kwa mujibu wa The World Book Encyclopedia. Utamaduni wa kupeana zawadi, sherehe na karamu. Kitabu cha Encyclopedia America kinasema 
Desturi nyingi za kujifurahisha zinazofuatwa wakati wa Krismasi zinatokana na Saturnalia, sherehe ya Waroma iliyofanywa katikati ya mwezi wa Desemba. Kwa mfano, karamu zenye madoido mengi, kupeana zawadi na kuwasha mishumaa zilitokana na sherehe hiyo. Kitabu Encyclopedia Britannica kinasema kwamba hakuna wazi wala biashara iliyofanywa wakati wa Saturnalia. Utamaduni wa mti wa Christmas. Kuabudu mti ilikuwa jambo la kawaida kati ya wapagani wa Ulaya na waliendelea na zoea hilo baada ya kuwa Wakristo. Kati ya mazoea iliyobaki ya ibada hiyo ya miti ni desturi ya kuweka mti wa Christmas kwenye mwingilio au ndani ya nyumba wakati wa sikukuu zinazofanywa katikati ya majira ya baridi kali kinasema kitabu cha Encyclopedia Britannica. Utamaduni wa taa za Christmas. Kitabu cha Encyclopedia of Origin kinasema kwamba wazungu walirembesha nyumba zao kwa taa na mimea ya kijani kibichi ya kila aina ili kusherekea majira ya baridi kali na ili kuwazuia roho waovu. Mapambo ya mlimbo mholi. Kwa kawaida mimea hiyo hutumiwa kama mapambo wakati wa Christmas. Makasisi wa Celti walisema kwamba mlimbo ulikuwa na nguvu za kimuujiza. Muholi, mmea ambao haunyauki uliabudiwa kama ahadi ya kurudi kwa jua. Kwa mujibu wa The Encyclopedia America. Ukweli ni kwamba Biblia haitaji tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kama pia vinavyoeleza vitabu vya The New Catholic Encyclopedia lakini pia kitabu cha Encyclopedia of Ir Christianity ambavyo vyote vinakiri kuwa tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Kristo haijulikani. Hata hivyo, je, umewahi kujiuliza ikiwa Wakristo wa karne ya kwanza ambao walikuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Yesu walisherekea Krismasi? Na je, unajua Biblia inasema nini kuhusu sherehe za kuzaliwa? Kwanza kama nilivyoeleza hapo awali kwamba Biblia haitaji kuhusu sherehe yoyote ya kuzaliwa ya watumishi waminifu wa Mungu iwe ni Yesu au mtu mwingine yeyote. Maandiko yanawataja watu wawili pekee walioshirikea siku yao ya kuzaliwa. Hakuna yeyote kati yao aliyekuwa mwabudu wa Jehova, Mungu ambaye ni mtungaji wa Biblia na katika sherehe zao mambo mabaya yalitokea. Soma mwanzo sura ya arobaini mstari wa moja na Marko sura ya sita mstari wa moja kulingana na kitabu cha Encyclopedia Britannica. Wakristo wa mapema walipinga zoea la kipagani la kusherekea siku ya kuzaliwa. Biblia haitaji tarehe mahususi ambayo Yesu alizaliwa. Tarehe ambayo Yesu alizaliwa haipatikani katika agano jipya au hata katika chanzo kingine chochote. Pia Biblia haitaji popote kwamba Yesu au mwanafunzi wake yeyote yule alisherekea Christmas. Kulingana na kitabu cha Encyclopedia, sherehe ya Christmas inatajwa kwa mara ya kwanza katika phonograph au philicalus kalenda ya Kiroma ambavyo vyanzo vyake vya habari ni vya miaka 1336 WK. Hiyo ilikuwa muda mrefu baada ya Biblia kukamilika na karna kadhaa baada ya Yesu kuishi duniani. Kuna tukio moja muhimu ambalo Wakristo wa mapema walilifahamu vizuri sana. Tukio hilo ni mwadhimisho au ukumbusho wa kifo cha Yesu. Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake tarehe ya tukio hilo na kuwafundisha jinsi ya kuliadhimisha. Maagizo hayo hususan pamoja na tarehe ya kifo chake yamandikwa kwenye Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 19 kwa Korinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 25 Kwa msingi huo ni ukweli usiofichika kwamba hakuna tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo lakini hiyo haimaanishi kuwa Yesu hakuzaliwa na wala haimaanishi kuwa ni marufuku kuadhimisha kuzaliwa kwake 
hata kama ingewekwa wazi tarehe halisi nyinginezo alizozaliwa utaratibu na utamaduni wa kuadhimisha kuzaliwa kwake ungebaki pale pale kutokana na umuhimu wake kwa ulimwengu joy to the world the lord is come let mwenyezi Mungu akubariki sana mwandaji wa makala hii ni jakta ni msafiri nami msimuliaji wako jina langu ni Isambu Lichem asante and heaven and nature sing and heaven and nature sing and heaven and heaven and nature sing